ambao tunaendelea nayo kuhusu kanuni za Mungu na Jumapili hii ambayo imepita tulikuwa tunajifundisha kuhusu kutoa na yule wa kwanza wa kutufundisha kutoa ni Mungu ambaye alimtoa Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zangu na wewe kwa hivyo mimi ningeumisa kwa wale ambao wanaendelea kumpokea Bwana Yesu kama vile pasta akimalizia anauliza wale ambao wanataka kupeana maisha yao kunjitoa ambao unaweza kunjitoa ya kwanza ni kupeana maisha yako kwa kwa Yesu Kristo uweze kumkubali Bwana Yesu hapo ndio utaweza kufuatilizwa kanuni zingine kuhusu kutoa na kunjitoa wewe mwenyewe kwa sababu ya kasi ya Mungu kwa hivyo ninashukuru sana kwa sababu ya wale ambao wanaendelea kumpokea Bwana Yesu muendelee kumshikilia Bwana mkijua ya kwamba aliagizwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na Mungu akatu, akatupenda sana ndio maana yake akakatoa mwana wake wa kipekee ambaye ni Yesu Kristo. Mungu alitufundisha kutoa, yeye akatupenda, akatoa akiwa wa kwanza. Mtu mwingine alitoa kwa katika dunia hii akiwa wa kwanza ni Habel. Habel ambaye aliweza kutoa kondoo ambaye ilimfuguza moyo wa Mungu. Mpaka Mungu akiwa mbinguni akafurahishwa na kitendo ambacho aliweza kutenda. Hicho kitendo mpaka kikausuliza ndugu yake Cain mpaka akaona wivu akawaza kumuua ndugu yake kwa sababu ya upendo ambao Mungu alikuwa nao na Habel kwa kile kitendo alitenda za kumtolea na moyo mmoja Mungu akaweza kusikia kilio cha damu yake Habel kwa hivyo ningekuhimiza mpendwa wakati ambao tunaendelea kufundisha haya mafundisho kuhusu kanuni endelea kujashikilia na utamani tena sana kutenda matendo mema mbele za Mungu ili Mungu akasindi kukubariki na ninaamini kwamba tunaendelea kubarikiwa. Bwana watende mema, Bwana endelee kuwabariki pamoja na jamii zenu. Mungu endelee kuwagusa wakati kama huu ambao tunaendelea kukaa manyumbani tukiogopa corona. Usiogope kwa sababu Mungu ako kwa ajili yako na hii corona hakuna mahali tatufikisha. Tunashukuru Mungu ni kwa sababu tunaona wale ambao Mungu anaendelea kuwaponya katika nchi yetu. Tunaambia Mungu ni asanti ni kwa sababu amekuwa mwaminifu. Uwe na imani ya kwamba hakuna mahali corona itakupelea hautakufa simama imara mtumainie Mungu na usiogope kamwe kwa sababu Mungu ako na mawazo mema kwa njili yako kwanza nitaweka neno la maombi ili tumkaribishe mchungaji aendelee baba Mungu katika jina la Yesu tunakubariki tunakuinua tunasema wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe Asante kwa upendo ambao Mungu umetupenda nao, ukamtupenda kiwango cha kwamba ukamtoa mtoto wako ambaye ni Kristo akakufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Asante Bwana kwa sababu ya damu ya Yesu imetufanya sisi kuitwa watoto wako. Asante mfalume ni kwa sababu ya mafundisho ambayo tunaendelea kujapokea. Naomba Mungu wangu kwa wale ambao wanayasikia wakiwa manyumbani, mali popote waliko Jehova. Haya mafundisho yakaguze roho ya mtu Bwana na baba yangu akaweze kubandilika mfalme wa amani. Na ninashukuru sana ni kwa wale ambao wanaendelea kuokoka. Mungu wa Israeli waendelee kuwasimamisha katika uokofu na wakanjitolee Bwana kukutumikia ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tunainua jina lako juu saidi kuliko majina yote. Tukisema wewe ni mtakatifu wa takatifu na hakuna wa kulinganishwa na wewe wala kufananishwa na wewe. Asante ni kwa sababu Bwana katika wakipindi hichi Mungu wetu kuna wengine ambao Bwana wanjisi vyema milini mwao. Tunawaombea uponyaji Bwana katika jina la Yesu Kristo. Enda Mungu arehemu ukawakumbuke. Tunashukuru ni kwa 
sababu ya yale bwana unaendelea kutenda katika nchi yetu tunaendelea bwana kuona ukiponya watu katika baba nchi yetu baba tunakushukuru ni kwa sababu ya upendo ambao umetupenda nao tunaamini ya kwamba bwana utaenda jehova mungu kutupigania na uonjo wa corona bwana utatuondolea ni kwa sababu wewe ni mungu tumesimama na wewe bwana tumetubu dhambi zetu mungu wetu asante ni kwa sababu umesikia kilio chetu na mungu wa rehema utaenda bwana kutuondolea uonjo wa huu na sifa na utukufu bwana sikakurumbie na ni katika jina la yesu tumeomba na tena tumeamini Amen. Bwana awabariki sana mtumishi wa Mungu anapoendelea. Ninaamini ya kwamba mtaendelea kubarikiwa na Mungu endelee kuwatenda mema na Bwana awabariki sana. Karibu sana. Asante kwa kutufungulia mkutano kwa maombi. Huyu ni mke wangu Mama Purity. Ninampenda. Siku ya leo ningependa kwamba tuweze kuendelea kutoka mahali ambao tuliachia mpendwa. Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu uko pamoja nasi na naamini kwamba Bwana anaendelea kukubariki. Uh, wiki mbili ambazo zimepita nimekuwa nikiongea au nikifundisha kuhusu kanuni na nikasema ya kwamba kanuni kanuni za Mungu zinafanya kazi katika maisha yetu kwa njia kubwa na hizi kanuni hufanya kazi kila siku kila wakati maisha ni mwetu kutukua watoto mpaka kuwa watu wazima ni jambo nzuri kuelewa ya kwamba kanuni hizi za Mungu zinafanya kazi bila kipimo kama vile ambavyo kanuni pia za dunia hizi zinavyofanya kazi we have what we call the law of gravity na other laws ambazo zinafanya kazi na hizo zinafanya kazi utake usitake na hivyo ndivyo pia kanuni za Mungu ziko na muna hiyo wakati ambao tutakuwa watu wa kufanya yale ambao Mungu ametuamrisha katika neno lake kanuni zake zikifanya kazi maisha ni mwetu kutakuwa na baraka nimeongea kuhusu kanuni ya kwanza ambayo ni kanuni nilisema kwa Kiingereza ni kwamba what you plant is what you reap uh, kanuni ya pili nikaanza kushiriki wiki iliyopita kwamba give it's all been given unto you na tukaona ya kwamba tukifanya vile Mungu ametuamrisha na tuweza kufuata hiyo kanuni baraka za Mungu zinakuja kwetu automatically si lazima tuseme iwe itafanyika tu siku ya leo naendelea na mafundisho kuhusu kanuni ya tatu kanuni ya tatu ambayo nimeita kwamba is the law of ascension and descension the law of ascension and descension ni kanuni ya kushuka na kupanda kwa hiyo ninaamini ya kwamba tutaweza kusikia vile Bwana ataweza kutufundisha siku ya leo najua kwamba roho wa Mungu atatufundisha. Kwa hivyo nikiongea kuhusu kanuni hii jambo ambalo nataka tuweze kutafakari sana uh, kuhusu hii kanuni ya leo ambayo nataka kushiriki kushiriki na sisi ni kuhusu uh, ni kuhusu jambo ambalo ni muhimu sana. Kanuni hii inahusu kuweza kuinuliwa. Na hakuna mtu yeyote katika dunia hii anapenda kukaa mahali pale pale yuko kila mmoja wetu tunataka tuweze kuinuliwa katika kiwango kingine. Tunaweza tuweze kubarikiwa na nikiongea kuhusu kuinuliwa, kuinuliwa kunakuja kwa njia mbalimbali. Unaweza kuwa kwamba ni promotion au kuweza kupewa mamlaka mapya mahali pa kazi, inaweza kuwa kwamba ni kuinuliwa katika hali yoyote maishani mwako. Kuna watu ambao wanaoinuliwa kwa hali ya kazi, biashara ambao wanaozifanya, kuna watu ambao wanaunuliwa katika viwango mbalimbali kama ni wale watu ambao ni waimbaji, wanaunuliwa na kuwa watu ambao ni wakujulikana kama ni katika hali ya huduma kuna kuinuliwa pia ukawa kwamba Mungu amekufikisha kiwango kingine kuinuliwa ni kwa njia mbalimbali na ili ni jambo ambalo watu wengi wanapenda na kwa hivyo kwa sababu in, kwa sababu inakuja na, na kitu ambacho tunaita greatness and fame inakuwa kwamba ni mtu ambaye ni mkubwa anajulikana na wakati mwingine akuletea pia uh, kuheshimika na watu so, jina lako linajulikana sana na inakuwa kwamba wakati ambao umejulikana ama umekuwa mtu wa kuheshimika na watu wakati Mungu atapata kwamba hata watu wanapenda kucheka na wewe wanapenda kufurahia na wewe ukiingia katika kikundi cha watu wanasikia vizuri ukiwa pale katikati yao kwa sababu una, una, wana, wanasikia vizuri sana wakikaa karibu na mtu ambaye ni mtu wa kuheshimika na mtu mkubwa pia utapata ya kwamba ukiwa mtu ambaye ni wa kuheshimika mambo mengine ambayo watu ambao ni maskini na watu ambao ni wa kawaida wanaoyapitia utapata kwamba yaji kwako sana kwa mfano kuna kitu ambayo tunaita injection kwa Kiingereza. Tutapata kwamba wewe unakuwa ni mtu wa kukubalika sana katikati ya watu kwa sababu ile njia ya fame. Wewe ni mtu watu wanasaa tana tana kusikia kukuhusu na hata wakati mwingine wanataka kukaa karibu na wewe. Kuna wakati mwingine utapata kwamba uh, kama ni hali yako ya kusikia kwamba unafurahia una uh, maisha ni mwako kuna watu ambao wanataka kutafuta kila njia kuona kwamba wamekupatia comfort ambayo unahitaji waweza kukwenda annex ya mile kujaribu kusaidia wewe kukaa vizuri ndio asikike kwamba waliweza kusaidia wewe kwa njia fulani 
utapata kwamba hata kama nikupua picha ukuwa mtu ambaye unaheshimika njini ya kubwa mtu mzito watu wanasikia kama eh wacha nipue picha na yeye na watakuwa kila wakati wameweka hiyo picha mahali pazuri ambao watu watakuwa kionyesha kwamba fulani huyu mkubwa tulipiwa naye picha wakati fulani eh hata mimi mwenyewe pia kuna mahali nimepiga picha na watu fulani ambao ni watu wa maana watu muhimu unasikianga kwamba hii picha ni kitu mzuri huyu jamaa anamjua watu pia wakati mwingine nataka wajue kwamba unajulikana na fulani na kwa hiyo njina ambayo njina hii ya, ya kuwa mkubwa ama kuweza kuinunua viwango vya juu inakuwa ni njina ambayo inapendeza na katika Biblia katika Biblia pia utagundua kwamba watu wanapenda na walipenda sana na mfano mzuri ambao uko ni katika kitabu ambao ni Mathayo ningependa siku ya leo tusome pale A, kitabu ya Mathayo mlango wa 20 inatuonyesha kwamba ili jambo la kupenda kuweza kuinuliwa na kukua na njina nzuri eh, inakuwa ni jambo nzuri na inapendeza pia hapa tunaona kwamba kuna mzazi mmoja ambaye alipenda sana watoto wake na alipenda kuona kwamba wameinuliwa na wanakaa vizuri na huyu mzazi ni mzazi ambao kila mmoja nafikiri tume wale wetu ambao tunasoma Biblia sana tumejua kumuhusu katika Mathayo Mathayo mlango wa 20 uh, ningependa tuangalie pale kutoka 20 huyu huyu dada yetu alikuwa ni ni dada ambaye ni mama yake ni mama yake James na John na alikuja kwake bwana Yesu akitaka anjabu fulani lifanyike ningependa kwamba tuangalie kwa hayo maandiko nasema kwamba then the mother of Zebedee Zebedee's sons came to him they she came to Jesus uh, with her sons kneeling down and asking something from him so alikuja kwamba pale wanafunzi wake walikuwa hapo na akakuja pia na hawa na hawa vijana wake wawili <laughs> ilikuwa ni jambo ambalo naamini kwamba ni jambo jambo si rahisi kwamba mko pale kumi na wawili alafu mama yako mama yako amewaleta wale wawili pale na akaenda kwake bwana Yesu kwanza akaweza kufanya jambo la heshima akamwabudu pale lakini maandiko inasema ya kwamba alikuwa anataka kumwambia kitu uh, she was she, she knelt down there and asking something from him lakini kitu ambacho alikuwa anataka kumuuliza ndio anataka usikie and, and, and he said to her what do you wish Yesu akawa anauliza kwamba unataka nini? Mama unajua mama amekuja pale na vijana wake wawili na amekuja akakaa hapo mbele yake akamwambia unataka nini? She said unto him grant that these two sons of mine may sit one uh, one on your right hand and the other on the left in your kingdom. <laughs> Unasikia jambo zito na usisahau kwamba wale wengine wako hapo. Huyu ni kitu ambao ni nzito sana. So akamwambia aka, kwamba nataka hawa vijana wangu wawili wakati ambao utaingia katika ufalme wako mmoja akuwa anakaa chini upande wa kushoto mwingine upande wa kulia. So hiyo ukija huko angalia moyo huyu mama alipenda watoto wake lakini pia alikuwa na, na roho ambao si sawa kwa sababu gani? Kwa sababu amejipenda zaidi vile maandiko inatuambia. Hakujali mahitaji ya wale wengine akajijali zaidi na watoto wake. Mustara wa mbili Yesu akasema, "But Jesus answered and said, You do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I am about to drink and be baptized with the baptism that I'm baptized with. They send unto him we are able. Naona ile sema kwamba wote <laughs> vijana wao kamwambia tunaweza. Si tunaweza hiyo ubatizo na na, na na kikombe yote tunaweza. Yesu akubishana na wao. Akamwambia kwamba then he sent to them you will indeed drink my cup and be baptized with the baptism that I'm about to be baptized but to sit on my my right hand and on my left is not mine to give but it is for those for whom it is prepared by my father i uh, was 24 and when the ten hand they were greatly displeased with the two brothers but jesus called them to himself and the saint so nataka kuangalia kwamba aliposema maneno haya akawaambia pia najua kwamba hata ubatizo hata kikombe mtakunywa kwa sababu obviously hawa watu walikufa kwa mateso kama vile Yesu alikufa Eh, mambo yale ambayo alipitia mengi yake ya kimwili alipitia. Kwa hiyo akamwambia ni sawa hiyo lakini kuhusu kulikukaa kushoto au kulia kuna wale ambao wamepangua kufukukaa hivyo. Alafu maandiko yanasema kwamba hao wanafunzi wengine kama ni wewe kama mimi pia hatukisikia vizuri. Tungeona kwamba huyu mama mbona na, na kuwa kimbele mbele na mna hii. So hawa nao pia maandiko yanasema kwamba walisikia vibaya katika mioyo yao katika mshahara wa nne pale. Yesu akamwambia kwamba you know that the rulers of the Gentiles lord it over them and those who are in great exercise of authority over them. Now, Yesu akawa amesoma mawazo ya hawa. Na nimesikia nikisema kwamba uzuri wa ukubwa wakati mtu amekuwa mkubwa you know, unasikia anga mzuri wakati ambao una kila wakati una unaamrisha una, una watu unawaambia fanya hii fanya hii na unaamrisha na inafanyika. 
So Yesu akasoma mawazo yao akawaambia kwamba unasikae kama wakubwa wa dunia hii. Hiyo tamaa ambao mama mama ya, ya John na, na James yako nayo anataka watu wao vijana wake wao watu wakubwa na watu wa kuweza kuonekana lakini nataka niwaambie katika ufalme wa Mungu haiko hivyo itakuwa tofauti so akawaambia kutoka msao 26 yet it shall not be so among you but you shall desire to become great among you let him be your servant and you shall desire to be first among you let him be your slave just as the son of man did not come to be served but to serve and to give his life ransom for many. So akawapatia siri kubwa hapa wapendwa ambao ndio nataka kuongea siku ya leo. Akawaambia ya kwamba sisi hatuko kama ufalme ufalme wa Mungu kuweza kununuliwa na kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu ni tofauti na vile ambavyo inavyokuwa katika ufalme wa dunia hii. Akawaambia ya kwamba akawaambia kama mtu anataka kuwa mkubwa hapa duniani anataka kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu sorry akawaambia kwamba kitu anahitaji afanye ni kwamba awe mtumishi akawaambia kwamba yule ambaye anataka kuwa mkubwa kwenu i don't know hawa vijana walisikia namna gani wamekaa hapo eh, sababu wakati aliwaita obviously hakuita wao peke yao aliwaita wote labda mama hakuwa pale hata akaanza kuwafundisha akawaambia kwamba unayetaka kuwa mkubwa usikae kama wakubwa wa ulimwengu huu huo kwamba ujue kwamba utakuwa mtumishi servant leadership utakuwa mtumishi utakuwa ukitumia wale wengine ukitumikia akawaambia kwamba mfano mzuri ni mimi nimetoka kwa baba mbinguni nikaja hapa sikukuja hapa duniani kuja kutumikiwa nimekuja kutumika na zaidi pia kutoa maisha yangu wapendwa hiyo ndiyo siri ya kuinuliwa watu wengi wanataka kuinuka lakini wapata kwamba hawajua njajua siri yule mama hakujua siri wana wa, wa, ndugu watoto wake hawakujua hii siri probably hata walimu wanafunzi wa Yesu pia hawakujua siri ya kuweza kuinuliwa na nimekuambia kwamba hii ni kanuni Kanuni za Mungu zinafanya kazi wapendwa. Kama unataka kuinuliwa, kuinuliwa ya ukweli. Unajua kuinuliwa ya dunia hii na kuinuliwa ambao ni ya Mungu iko na uwezo wa Mungu katika katika kule kuinuliwa. Kuna baraka nyingi unapo inuliwa na Mungu na njia ambayo Mungu amefungua sio kama ile imefunguliwa na wanadamu. Sio kuinuliwa kwa kuinuliwa kwa haki. Ile ambayo Mungu anaongea haju yake hapa bwana Yesu ni tofauti na kuinuliwa kwa dunia hii akawaambia kwamba hii sio kama ile inafanyika hapa duniani. Nao, hiyo kanuni ambayo nime nimehitaja iko katika kitabu ya Petro First Peter chapter 5 verse 6 Hiyo hapo ndio hiyo kanuni hiko na ningependa kwamba tuweze kuangalia bila ambavyo Peter anavyotuambia Anasema katika mstari ambao ni wa sita tunaangalia pia mstari wa tano Anasema katika mstari wa tano kwanza ningetaka tuanzie pale Likewise you young men submit yourself to your, uh, to your elders yes all of you be submissive to one another and be clothed with humility for God resists the proud but gives grace to the humble verse 6 na ndio nasema kwamba kanuni iko hapo therefore humble yourselves under the mighty hand of God that he may exalt you in due time kwa hivyo wapendwa ninasema hivi kama tutahitaji tuweze kuinuliwa kama tutahitaji Mungu aweze kutubariki katika mahali popote ambako tuko katika kazi ya huduma katika mahali ambako tunafanya kazi kule ambako tumeajiriwa katika hali ya biashara zetu katika mambo yote ambayo tunayoyafanya katika maisha kunayo kanuni inafanya kazi nimesema kwamba kanuni hizi kama bado hujajua ziko utapata kwamba hautaweza kuona baraka zake hautaweza kubarikiwa na kuejoy ama kufurahia hizo kanuni ni lazima tujue vile zinafanya kazi hakapana kanuni hapa na ni kanuni nzito na ya muhimu sana asa kwa watumishi wa Mungu na watu wote anasema kwamba kama unataka kuinuliwa kama unataka ku, ku, Mungu aweza kuinua exaltation ni kwamba imaanishi kwamba tu ni yale peke yake ya kuanjiriwa haimaanishi tu ni yale yote peke yake ya kufanya mambo fulani ambayo tunafanya ndio tuweza kuona tumeinuliwa it can't cross the board hii ni kitu ambacho Mungu anafanya ili kuweza kubariki maisha yetu kwa njia kubwa na kwa hiyo Mungu anatuambia kwamba kama tunataka kuweza kufika katika hicho kiwango ambacho Mungu mwenyewe ataweza kutuinua ndio hizo sifa ambazo watu wanapenda upate zile za ukweli na ziweze kuwa zina baraka ya Mungu ndani yake anasema kwamba ni lazima tunyenyekee kwa hiyo kunyenyekea wapendwa ndio funguo ya kuinuliwa kunyenyekea kunyenyekea sio udhaifu kuna watu ambao ufikiria Mtu anapoonekana kuwa mnyenyekevu, mtu anapoonekana kwamba hana umbele mbele, akiwa ni udhaifu sio udhaifu 
ni nguvu za Mungu zinadhihirika katika maisha ya huyu mtu. Nataka niwaeleze ya kwamba wapendwa unapoangalia katika maandiko kutoka kitabu cha mwanzo, wenda nacho mpaka kitabu cha ufunuo, utapata kwamba formula ambayo Mungu amepeana ya ukweli ya kununua ya kweli na kupata baraka za Mungu ni formula ambayo inatumika kwa njia ya unyenyekevu. Na kwa hivyo Mungu anasema kwamba hapa katika maandiko ambayo tumesoma sema kwamba if you are going to have yourself we are going to get the benefits of grace. Maandiko nasema kwamba Mungu atakupatia anakuambia kwamba nyenyekea na inasema pale ukiangalia vizuri ningependa kuangalia katika huo mstari wa sita inasema kwamba God is going to exalt you in due time. I want you to note that point. In due time kuna wakati ambao unafaa kuinuliwa wapendwa. Kuna watu wengine wamejaribu kujiinua au kutafuta kuinuliwa kabla ya wakati wa Mungu kufika. Mungu anasema kwamba kuna wakati wake wa kuweza kukuinua. Lakini unapata kwamba kuna watu ambao unajaribu kutumia kila njia kuweza kuinuliwa. Hiyo ni mahali pao pale ambao wanaajiriwa. Hiyo ni katika hali yao ya kazi fulani. Hiyo ni katika kazi ambazo ni za huduma. Utapata kwamba mtu anajaribu kutumia njia za mikato ili kuona kwamba amefika pale juu. Kwa kingereza tunasema kwamba wanasema kwamba the head justifies the means. Haijalishi ulipanda namna gani kupanda pale juu. Anasema kwamba Bwana nifike tu hapo hata kama nitakanyanga watu, hata kama nitafanya mambo gani, hata nitaumiza watu wangapi haijalishi. Lakini Mungu anasema ya kwamba there is a season ambao kuna wakati ambao ni mzuri kwako kuinuliwa. Kwa hiyo ukiweza kujua the times, uweze kujua nyakati za Mungu vizuri na umpatie nafasi ufanye yale ambao wahitaji kufanya kwa wakati wake, utapata kwamba Mungu atakubariki kwa wakati wako. Formula ni kwamba unyenyekee wapendwa. Kunyenyekea Yesu akawaambia kwamba kama unataka kuinuliwa uwe mtumishi wa hawa wengine. Na hiyo ndiyo siri kubwa. Unakumbuka wakati ambao alikuwa anaenda kuangikwa msalabani. Baada ya kuingia pale mbele ya kuingia pale Gethsemane Unakumbuka wakiwa na wanafunzi wake anachukua bakuli anaanza kuwaosha kuwaosha dust vumbi kwa miguu yao anawatoa viatu anawaosha Unakumbuka pita kabiliana na yeye na Yesu akawaambia kwamba nafanya hiki kitendo kuweza kuonyesha kwamba kuweza kunyunga utumishi kwamba mimi ni mkubwa kwenu bali nawaosha miguu yenu kwamba nani pia mnyenyekee mtumikiane kwa hiyo wapendwa siri ya kuinuliwa ndio hiyo kunyenyekea lakini unyenyekevu wa pedwa ni gharama kubwa in the book of Matthew 23 verse 12 anasema kwamba whoever exalt himself will be humbled and he who humbles himself will be exalted hiyo ni formula ya wapendwa unaponjaribu kujiinua utashushwa na let me tell you Mungu amesema pale katika mstari wa tano ambao tumesoma pale God insists the proud but gives grace to the humble. Usisahau hiyo na repeat mara nyingi na ili jambo nimelifundisha hata kanisani kwamba wakati ambao unapokuwa unajiinua umejifanya adui wa Mungu. Na anasema kwamba he insists you. That insistence means he is going to fight you. Ni kumaanisha kwamba atasimama mahali apigane na wewe, apingane na wewe. Kama unataka kupita uende juu, atasimama mahali aseme kwamba hapa haupiti. Na nikuuliza ndugu yangu, kama Mungu mwenyewe amesimama akasema haupiti, utapita namna gani? Kwa hivyo si ni hii, nyenyekea wakati wako ufike Mungu mwenyewe akuinue. Katika kitabu ya James chapter 4 verse 10. Yakobo ambao ni mlango wa ine mustari ambao ni wa kumi. Maandiko tena hapa inasema ya kwamba humble yourself in the sight of the Lord and he will lift you up. Anasema kwamba nyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu na yeye atakuinua. Kuinuliwa wapendwa ni Mungu lakini humility ni wewe. I want you to note this kwamba hakuna mahali unaambia Mungu baba ninakuomba kwamba unyenyekeze mimi. Hapana mara nyingi nimesema wakati utakapomwambia kwamba akunyenyekeze Mungu at, as God is going to humiliate you is not going to humble you because he does not do that. Hakuna wakati wowote ambao Mungu atakuwa kwamba yeye atakuja afanye kitendo fulani ndivyo sasa aweze kukupeleka chini. Wapendwa ndio 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 nakwambia mafundisho ambayo nimekuwa nikifundisha sisi ambao ilipita kuhusu tunayoyapitia kwa dunia saa hii. Eh hey, magonjwa ambayo tunayapitia nikasema kwamba Mungu normally he does not he does not he does, normally he does not punish us. Uh, unapata wakati Mungu tu anjipanishi sisi wenyewe. So unapata kwamba kile kitu Mungu anafanya ni kwamba anaruhusu shetani afanye mambo fulani. Vitu fulani hata hata nature yenyewe ifanye mambo fulani kwetu. 
kwa nini wafanyika na mwenye ili sisi wezo tuweze sisi wenyewe kuweza kujirudia so maandiko yanasema kwamba kwa mambo ya unyenyekevu Mungu atahakikisha kwamba atafanya chochote kuweza kuona kwamba umenyenyekea kama umekataa kunyenyekea what god is going to do ataweza ku allow situations na hiyo ndio nikasema kwamba kwa kila mkristo ambaye anajua vizuri vile anatembea na Mungu ni lazima Mungu Mungu aweze kuwa na kutrain na training yake na kuanga hiyo kuweza kupitisha wewe kwa mambo magumu mambo magumu mambo magumu vile unaendelea kushinda anaendelea kutembea na wewe utapata mwishowe utatoka kuwa mshindi kwa hiyo kwa unyenyekevu wapendwa lazima unyenyekee na ukikataa kunyenyekea sababu kuna watu wengine unapata kwamba yeye hataki kunyenyekea unajaribu kumwendea ila kumpatia kanso kunena na yeye mwambie ndugu yangu ndugu yangu haifanyiki namna hii ndugu yangu unahitaji kwamba unyenyekee mbele za Bwana anakosa kusikia ufika mahali ambako sasa unakuwa kwamba ni kwenye vita na Mungu na vita vya Mungu ni mbaya kwa sababu hautapita hapo i wish you knew that na nimekuambia kwamba hii ni kanuni ya kiroho hii ni kanuni it's a, it's a spiritual law it is as sure as the law of gravity is kwa hiyo usio ukasema kwamba ati hatinaweza fanya anything hapana Mungu ana vile ambavyo anafanya hizi kanuni zinafanya kazi kwa maisha yetu tukae tukijua siri ya kuinuliwa ni kunyenyekea mbele za Mungu maandiko yanasema kwa hiyo maana tumesoma imesema humble yourself in the sight of the Lord and he is going to lift you up in due season so don't do it yourself usifanye kivi yako wacha Mungu mwenyewe aweze kukuinua maandiko yanasema tena hapa Proverbs 18:12 Before destruction the heart of man is empty and before honor is humility you can see this kabla mtu anja angamia kuna ingianga hauntiness hauntiness ni fulani ya kiburi ya kujiinua so ukiona kiburi inaingia ndani ya mtu nataka nikwambie mpendo hata wewe mwenyewe kwa maisha yako waangalie tu wale watu ambao wanakuanga na kiburi hawataki kuambiwa hawataki kuwa corrected utapata kwamba hauntiness iko ndani yake destruction inakuja sio inaweza kuwa kwamba si kukufa huyu mpendo atakufa hapana ni kwamba kulingana na vile Mungu anapingana na yeye mambo mengi yale anataka kufanya haitaweza kufaulu kwa hiyo ni vizuri uweze kuelewa vile Mungu fanya kazi na kwamba hii kanuni inafanya kazi wakati wote Proverbs 3:20 that for inasema surely he mocks the scornful but gives grace to the humble huyu mwanzi kama Mungu atakukenjeli ndugu yangu Mungu akikenjeli wewe unafanya mambo yako anaongea kimadharau kwako he mocks you he scorns you kwa sababu umekataa kusikia sauti yake mpendo unapata kwamba hakuna mahali unakoweza kwenda. Kwa hivyo nataka niseme hivi. Napoendelea kushiriki. Na nataka nikupatie mfano na mfano mzuri ambao tunaweza kujifundisha kuhusiana na mambo ya kujiinua. Wale watu ambao ujiinua badala ya kushuka kile kitu ambao wanapatana nacho. Na mfano mzuri ambao wanafuata ni mfano mbaya. Wakati mama alikuwa akiomba hapa, akasema kwamba mfano mzuri wa kanuni ya kanuni ya ili ambao nimeshiriki kuhusu kutoa sema kwamba toa na wewe pia utapewa hiyo kanuni akasema akatukumbusha ya kwamba aliye mzuri kwa hii ni Mungu mwenyewe alitoa mwana wake Yesu Kristo na kwa hiyo nao mfano mbaya ambao tuko nao katika hii kanuni ambao ninawafundisha wakati huu kanuni ya kunyenyekea ni shetani mwenyewe ambaye mnajua kwamba tunavyojua katika maandiko Mungu alikuwa amemkubali ame tunaitwa Lucifer Satani mwenyewe alikuwa amekubalika mbele zake Mwenyezi Mungu na alikuwa ni kiongozi wa sifa kule mbinguni. Unajua katika mbingu kuna kuna viongozi ambao wanaongoza viwango mbalimbali. Moja ukichukua kama 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 Angel Michael anasimamia upande ambao ni wa vita. Kama ni Angel ambao ni Gabriel anasimamia upande ambao ni wa kutumwa. Mahali ambao ndio ufanye hii. Na kulikuwa na huyu naye ambaye ni Lucifer, alikuwa anasimamia kiwango ambao ni sifa. Alikuwa ndiye anasimamia kwaya worship pale mbinguni. Na wakati ambao mnasikia tukiongea kuhusu hiyo wapendwa, I think we have a picture what it is. Wakati ambao umeingia katika kanisa wakati ambao worship inaendelea na kuna kiongozi wa worship wako pale, akiongoza watu wanabarikiwa. That is not even, you can't compare that. Uwezi kufananisha hiyo na kile ambao kilikuwa kinatendeka mbinguni. Kiongozi wa worship anaheshimika na Mungu. Alikuwa ni Lucifer. Na maandiko yanasema sio hiyo peke yake, Mungu alikuwa amemruhusu kwa maisha yake karibu na Mungu sana kuna mambo fulani alikuwa amemruhusu kuweza kufikia hakuna mwingine alikuwa anafikia heshima kubwa unajua kwamba wachungaji pia huwa wanashiriki mababao pia na worship team na watu wengine ambao ni viongozi na kuna wale watu ambao labda anaruhusu nafasi kubwa katika huduma na kwa hiyo ikawa kwamba yule naye alikuwa amepewa nafasi na Mungu kubwa sana na kwa sababu the desire for greatness and fame 
Noma ndio inafanya watu wengine na hiyo roho. Hiyo kutaka sana kuonekana kuwa mkubwa, unajua na roho ambayo ni ya kukosa na ya kujinua. Akaingua na hiyo roho. In the book of Isaiah, I want us to read there. I want us to read from the book of Isaiah chapter 14. Na hiyo ndio ndio mfano wa pendo tutahitaji tujifundishe. Tukijua hii kanuni vile inavyofanya ili tusia tukaingia katika huu mtego. Na nimesema kwamba hizi kanuni zinafanya kazi kwa njia yake. Sema kwamba tuweze kusoma katika kitabu ambao ni ya Isaya. Mlango ni 14. Nataka tusome kutoka mstari 12. Maandiko yanasema hivi. Mungu ndiye anamuongeleza yeye baada ya kutenda kile kitendo amefanya ya kujiinua na Mungu akamchukulia hatua. Wakati mwingine Mungu pia anaona anaonya. Na nimekwambia kwamba wakati ambao tumeingiwa na roho ya kujiinua tunajiweka katika kiwango au katika laini ya kupigana na Mungu. So Mungu anamuuliza how are you fallen from heaven O Lucifer son of the morning who who how are you cut down to the ground you will weaken the nations. Alikuwa amempatia nguvu nyingi sana. Kwa hiyo anamuuliza kwamba anamwambia kile ambao kimetokea. Sababu sasa hii alikuwa amemtupa. Anasema kwamba katika mstari 13 you have said in your heart and let me tell you wapendwa hiyo ndiyo sisi pia huwa tunafanya kama binadamu wakati ambao tunataka kujiinua atukuje kwenye nyekevu kama vile John na James walileta na mama yao watu wengi huwa wanatumia kila njia so anasema kwamba maandiko yanasema kwamba for you have sinned in your heart and i want you to note brethren katika hali ya kujiinua ile neno natumikanga sana inakuanga ni mimi hai mimi au semi kuhusu wengine haujali wale wako karibu na wewe unakuanga ni mimi so akamwambia you have sinned in your heart verse 13 I will ascend into the heaven. See that word. Hi, Mimi. I will exalt my throne above the stars of God. Nani Mimi. I will sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Nani Mimi. Verse 14. I will ascend above the heights of the clouds. Nani Mimi. And I'll like say I will be like the most high. Akawa ameingiwa na kiburi akawa ameingiwa na kutaka ukubwa akataka kutakuwa kitikiti chake Mwenyezi Mungu mapendwa hiyo haiwezekani nimekwambia kwamba mbinguni kuna kiongozi wa jeshi ambaye anaitwa Michael au huko utapata kwamba haitawezekana Mungu mwenyewe akaamrisha kwamba huyu atupwe the bible says that alifukuzwa kule with the of the angels wale ambao walikuwa unajua kwamba ana ushawishi fulani akawa ameshawishi wengi lakini maandiko yanasema kwamba akafukuzwa. Na kitu nasema ni kwamba hiyo mamba ya high will ascend. I want you to note the ones being used. High will ascend. Anaongea kuhusu kwenda juu. Nitainuka. Anasema kwamba nitainuka kule mbinguni. Anasema I will exalt my throne above the stars. Kiti yangu nitapeleka hata mbele ya nyota niwe nakaa huko. Anasema kwamba I will sit on the mount of the congregation. In other words, watu ambao wako congregation iko katika dunia hii, akae katika mlima hao yeye ndiye anatawala akiangalia kutoka hapo. Anasema kwamba on the farthest side of the north, nitakaa pale juu kabisa nikiangalia kutoka upande wa kaskazini. Eh? Anasema kwamba I'm going to as- I will ascend. Sema kwamba I will ascend above the heights of the clouds. Nitapita hii mawingu unaona. Nienda kule juu kabisa. Au anasema kwamba and I'm going to be like the most high. Nitakuwa kama Mungu. <laughs> wapendwa. Hiyo haitawezekana. So akawa kwamba kwa hiyo roho na wapendwa hiyo roho ya kutaka kujiinua iko sana. Na Mungu akamfukuza. Ukiangalia the book of Revelation chapter 12 uh, verses 9, kitu kilifanyika ni kwamba Mungu alimtupa, alitupa pamoja na malaika wake kutoka mbinguni. Kitu ambao nasema wapendwa ni kwamba badala ya kwa ascend ambao alikuwa anasema is going to ascend badala ya kwa show to the highest places ikawa kwamba haiendi kuwa hivyo ni kwa nini kwa sababu kwa sababu alikataa kufuata kanuni na wewe nataka nikwambie mpendwa unanisikiza kama ufuati kanuni ya neno lake Mwenyezi Mungu ujue kwamba Mungu anapingana na wewe na hakuna mahali utafika kama baba ameamua kwamba hauendi hakuna mahali unaweza kwenda formula ni kwamba we humble ourselves and then is going to exalt us in due season nataka kuambia wapendwa mungu anapenda watu wakiwa wenyenyekevu na unapata kwamba shinda ya shinda ya mtu ambaye hana roho ya kunyenyekea ni kubwa kwa sababu hata kutubu dhambi yenyewe inakuanga shinda hakija beleza mungu pia inakuanga ni, ni kibarua sababu kuna kuna yule ya kunjisikia kwamba mimi niko sawa hakuna mtu ambaye ananipita 
Mimi nakuanga niko sawa sawa hata mbele. Na hiyo ni roho mbaya kwa sababu itafanya uende motoni. Kama unataka ndugu yangu ukae kama mapenzi ya Mungu yalivyo, kanuni hii ni ya maana sana. Tunyenyekee. Bwana Yesu akatupatia mfano wa mtu ambao mtu ambaye hako na kiburi na hii kiburi ni mbaya kwa sababu inamzuia kuona Mungu. Hii kiburi ni mbaya. Ukiangalia vile Yesu aliweka wapendwa, ni mbaya sana. Luke chapter 18. Ukiangalia katika mstari wa tisa uende mpaka pale 14. Yesu alipeana mfano wa huyu jamaa ambaye ni kiburi. Na kuwa na kiburi ni mbaya sababu inakufanya pia usimheshimu Mungu. Maana nasema kwamba also he spoke this parable some uh, to, to some who trusted in themselves than they were righteous and despised others. Unaona hiyo kwamba wanadharau watu wale wengine. Wanafikiria kwamba kiburi ni mbaya. Kwamba wao ni wazuri kushinda watu wale wengine. Na kwa hiyo maandiko yanasema Yesu akatumia huu mfano ili watu wajifundishe. Akasema two men went up to the temple to pray. One Pharisee and the other was a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself. God, I thank you that I am not like I, I, I am I'm not like other men. See that? I am not like other men. Amejiondoa akanji separate. Akanjiweka kando kwamba yeye si kama watu wale wengine. Na akaanza kueleza. Akasema kwamba they are extortioners. They are unjust. Idol trust. Or even akapeana mfano as this tax collector. Huyu jamaa alikuwa amepiga magoti pale akiomba. Mungu amsamehe dhambi zake. Jamaa naye anakuja pale kwa roho ya kiburi, anaanza kujivuna mbele za Mungu. Ni mara ngapi wapendo wakati mwingine watu wanaenda kujivuna mbele za Mungu? Kwa sababu ya hiyo kiburi anajisikia kwamba yuko sawa. Ukiona mbele za Mungu unyenyekei, hata maombi unayoomba yanakuwa yamejawa na kiburi. Kwa hiyo maandiko yanasema ya kwamba Yesu akasema the Pharisee stood uh, katika mstari 12 akaendelea ka, ka, jamaa akaendelea kujivuna mbele za Mungu I fast twice a week I give tithes and all that I possess. Yeye akasema kwamba mimi nafunga mara mbili kwa wiki na hata fungu la 10 inatoa ya vitu vyote ambavyo niko navyo. Alikuwa anajivuna hivyo. Na kwa hiyo anasema hivi that in and the tax collectors standing afar off could not match as raise his eyes to the heaven but beat his chest saying god be merciful to me a sinner yesu akasema kwamba i tell you this man went down to his house justified rather than the other for everyone who exalts himself will be humbled and who humbles himself will be exalted kuna kitu nakwambia ndugu yangu akaenda kujivuna na kujinua mbele za mungu na nikwambie kwamba roho ya kukosa kunyenyekea roho ya kukosa kutii kanuni hii ya kuweza kuinuliwa ni mbaya kwa sababu itafanya hata mbinguni ndugu yangu usione kwa sababu mafikira yako kuna vile imeundwa eh ya world view vile unaunda dunia unaona tofauti sana kwa sababu ya hiyo roho naomba kwamba Mungu akusaidie tuweze kumfanya vile ambavyo baba ametuambia kwa hiyo nasema hivi mpendwa nyenyekea mbele za Mungu na nataka nikuweze nikienda kumalizia nishiriki na wewe kidogo kuhusu unavyofaa kufanya. Kitu ya kwanza, unyenyekevu mara nyingi inakujanga kama inakuja mtu ambaye si unyenyekevu, mtu ambaye si mnyenyekevu kumfundisha kitu ni ngumu. Kwa hiyo kitu ambayo ya kwanza nakwambia ni kwamba mbi tichabu. Uwe mtu ambaye unaweza kufundishwa. Uwe mtu ambaye unaweza kukanywa. Mtu ambao ako na roho ambao ni ya kujinua mara nyingi hata ukimkanya kitu hatasikia. Na maandiko yanatuambia hivyo. Proverbs 5:11-14 Na maandiko yanasema hivi And you mourn at last when your flesh and your body are consumed. And say, "Ao, I have hated destruction and my heart despises correction." I want you to see that the heart despises corruption, uh, correction. And I have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined my ear to those who instructed me. Hao hiyo ndio shinda. Unaona kwamba you are despising correction na umekataa pia kusikia mafundisho. Kitu ambayo inakuwa shinda kubwa sana kwa mtu ambaye yako na roho wa kiburi ni hiyo. Kwamba ukimwambia makosa utapata kwamba atakubali makosa yake. Ukijaribu kum, kumsaidia kumsaisha atapata kwamba kama wewe ndiye anachukua kama wewe ndiye mkosaji na atakudharau. Na hata maandiko yanasema kwamba kwa hiyo madharau utapata kwamba hata faindika maisha yake itakuwa kwa shinda. Kwa hiyo akisha kwamba umekuwa mtu ambaye ni wa kunyenyekea na kukubali mafundisho. Jambo la tatu ya pili ambayo unafaa kufanya ni kwamba admit mistakes as have sinned, kubali kufundishwa, ya pili kubali pia makosa yako. Normally they don't. 
In the book of Proverbs chapter 15, 12, inaonyesha kwamba they normally scoff. Wanakudharau na hata kuchukua yale mambo umewaambia kama ni ubatili na na ujinga. Umemwambia mambo ambayo ni ya maana lakini hayachukua kwamba si ya maana. Kwa hiyo unaambiwa kwamba tafadhali huo mtu ambaye ni wa kukubali kusahishwa na kuonyesha makosa yako. Watu ambao wakiburi ni ngumu sana kumsaidia lakini naamini kwamba baada ya ujumbe kama huu utaweza kuelewa shinda mahali iko. Jambo lingine muhimu ni kwamba respect other people's opinions. Ni muhimu sana pia uweze kuheshimu yale wengine wanaoyafanya ama wanaoyafanya sema. Utapata kwamba mtu ambaye hako na kiburi mara nyingi ataangalia watu wale wengine akaa kama vile ambavyo shetani alikuwa amejinua kiwango kile. Utapata kwamba naye akiona mkiwa hapo, anaona ni kama hakuna mtu ana neno la kumwambia. Hakuna mtu hapa ambaye hako na akili timamo. Ana wadharau wale watu wengine. Maandiko nasema ma, tukisoma katika maandiko Mungu anaendelea kutufundisha ya kwamba nafaa kuheshimu yale watu wale wengine wanaoyasema. In the book of Philippians chapter 2 verse 3 to 4 unaambiwa kwamba uweze kuheshimu maoni ya wale wengine. Usiwe ni mtu ambaye unaona kwamba ni wewe peke yako unayejua na ukiheshimu maoni ya wengine ujue kwamba pia Mungu na uko katika njia ya kurudi katika njia inayofaa. The other one is uh, uh, point nyingine unataka kwa advice ni kwamba submit to authority. Ni kitu cha muhimu sana wapendwa. Unapata kwamba maandiko yanasema in the book of Matthew chapter 10 verse 24 kwamba hakuna mwanafunzi ambaye aliye mkubwa kushinda mwalimu wake. Submit katika authority. Nyenyekea katika uongozi wa yule ambaye anakusimamia kwa wakati huu. Mahali popote uliko. Hiyo ni kazi ni kule nje, hiyo ni mahali pa huduma, mapopote, hata nyumbani mahali ambao tumetoka, unahitaji kwamba uweze kunyenyekea katika chini ya mamlaka ambayo Mungu ameweka juu yako. Na ikifika hivyo utapata Mungu kwa wakati wake atakuinua tu, lakini wengine unapata kwamba ni vingumu. Kunyenyekea kwa mamlaka inakuwa ngumu kwa sababu kuna hiyo roho ambayo ni ya shetani kutaka kuinuka. Lakini nao ukao ukijua kama kanuni inavyosema kwamba God resists. Na kwa hiyo kama atapingana na wewe hakuna mahali utakapoweza kufika na ningetaka kusema hivi tuone na moyo ambao ulikuwa wa Yesu nitaelezea kidogo hii ndio kwa Philippians nataka tusome wa Filipi mlango wa pili nataka tuweze kusoma kutoka mstari ambao ni wa ni wa tatu mpaka mstari wa nane inasema hivi inasema let nothing be done through uh, selfish ambition or a conceit but in knowledge of mind let each esteem others better than, than himself hiyo ndio nimesema hiyo ndio nimeelezea nikasema kwamba respect the opinions of others kwa hiyo hapa ni kwamba pia uheshimu we, we, watu wale wengine mstari wa 4 unasema let each of you look look out not only for his own interest but but also for the interest of others hiyo ndio kitu inakwanga shida kwa watu ambao wana kiburi Awaangalie mahitaji ya watu wengine. Awajali wale wengine wanasikia namna gani? Hata wakati mwingine probable mtu analia pale sahau ya kiburi utapata kwamba hawezi kumfadhaisi ama simfadhaisi na huyu mtu kwa sababu roho yake inasikia tu kwamba ni yeye peke yake. Unaambiwa na maandiko maandiko ana roho anakuambia kwamba uweze kufikiria na ku, na kuhusu na mahitaji ya wengine. Na nataka nigusie kuhusu Yesu wapendwa. Tuweze kuwa na moyo ambao ulikuwa na Yesu. Na nitasoma hii. Na sababu let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Uweze kuwa kama bile Yesu alivyo kuwa. Mawazo yake Yesu. Alivyo kuwa nafikia. Alivyo kuwa nachukua mambo. Tuweze kuwa kama yeye. Inasema. Who being in the form of God. Did not consider a robbery to be equal with God. Kawa kwamba yeye injapokuwa yeye ni mungu. Akaona kwamba anyenyekea asionekane kama yeye ni mungu. <laughs> Iyo ni nzito. Unapata kwamba kuna wakati mungu tunataka kuwa kile sisi siyo hivyo. Na naifurahishi Mungu. Ni vizuri kwamba tuweze kunyenyekea. Yesu mwenyewe aka yeye ni Mungu na alitoka mbinguni akiwa Mungu, akanyenyekea kwamba asiwe kama Mungu akaonekana kama binadamu. Maandiko yanaendelea kutuambiaji pale chini. But made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. Akanjivua akanji utukufu. Akanjiondoa heshima. Aliyekuwa akibinua na malaika mbinguni na wale wazee 24 Heshima kubwa alikuwa anapata pale akaiweka yote chini. Wa wa wa. Akaamua haja hapa duniani. Azaliwe kama bin Adam, mtu ambao ni wa mateso. Maandiko inasema ya kwamba and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Sema kwamba sio hiyo peke yake. Akanjiondoa hiyo utukufu na akakuja hapa akanyenyekea kiwango kwamba akakufa kifo kwa ajili ya watu 
pale msalabani ambao ilikuwa ni kifo ya aibu kifo ambao ni ya laana wapendwa ni unyenyekevu wa aina gani huo ambao tunaona pale kitu ambao nasema ni kwamba mstari wa nane na ndio muhimu wapendwa wakati ambao utakuwa na moyo kama wa Yesu kama wewe uko na roho ya kujiinua na tena kutoka siku ya leo waanze kuona mambo kama vile Yesu waanze kuelewa mambo kama vile Yesu waanze kushush kushuka chini kama Yesu hakuna mmoja duniani anaweza kunjipeleka chini akaweza kunyenyekea kama Yesu alivyofanya kwa sababu hii ni jambo kubwa wapendwa kutoka katika uwepo wa Mungu katika heshima ya kuitwa Mungu na kurudi hapa kuwa mwanadamu na kuzaliwa katika shinda na umaskini na kula tabu mpaka ukakufa kifo za haibu na za laana wapendwa hakuna amefika hapo lakini maandiko inasema ya kwamba wakati ambao utakubali hii kanuni ya unyenyekevu hii kanuni ambayo ni ya kuinuliwa mpendwa inakuletea baraka mstari wa nane unasema ya kwamba and you being found uh, mstari wa tisa therefore katika mstari wa tisa inasema therefore god also as highly exalted him and given him the name which is above every name hallelujah maandiko yanasema kwa sababu ya unyenyekevu wake kwa sababu ya kutii hii kanuni kwa sababu ya kufanya vile ambavyo ambavyo tunafaa kufanya ndio tuweze kubarikiwa na kuinuliwa kitu gani nilifanya maandiko yanasema kwamba maandiko yanasema ya kwamba therefore god also as highly exalted him above any other name sababu hiyo Mungu amemuinua akampeleka juu zaidi ya yote na kumi nasema that at the name of Jesus every knee should bow of those in heaven and of those on earth. Mungu anasema kwamba kila goti linapigwa kake bwana Yesu. Kwa nini? Kwa sababu alikubali. Kwa sababu alikubali wapendwa. Kutii kanuni ya siku ya leo. Asante nasema kwamba bwana wabariki. Hiyo kanuni ni muhimu. Naomba kwamba Mungu awasaidie kila mmoja wetu tuweze kuifuata na maisha yetu itakuwa vile tena katika jina la Yesu Mungu akubariki sana Amen kwa hiyo wiki inayokuja nataka kwamba tupatane nikifundisha wewe kanuni nyingine na najua kwamba maisha yetu itabadilishwa I say God bless you na wakati unataka kualika yule ambaye angetaka kumpatia Yesu maisha yake tuweze kuomba pamoja na yeye ndivyo aweze kuingia katika hii mipango ya baraka ya kunyenyekea na kununua mbele za Bwana Asante Baba nakuomba katika jina la Yesu kuhusu mpendo ambao nataka kutoa maisha yake kwako kwamba Mungu kwa neema na nguvu zako utamgusa na Bwana kuweza kubadilisha maisha yake na kuweza kumkubali katika ufalme andika jina lake katika kitabu cha uzima jawa Mungu kumsaidia aweze kusimama Asante ni kwa sababu Bwana unapo unapokubali unapookoa unapoandika jina katika kitabu cha uzima tunasimama mpaka wakati utakaporudi na mkabidhi mikono mwako nikijua kwamba kwa katika save hands katika jina la Yesu naomba nikiamini Amen. Kwa hiyo ndugu nakuuliza kwamba wewe ambaye umemkubali Yesu kwamba uweze kutafuta kanisa ambako Bwana anaabudua kwa kweli, wende uambie kwamba nimempokea Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, nitasaidiwa kusimama. Nasema Bwana akubariki na kuonekanie. Tuonane wiki inayokuja. Asante.